Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du jeu indie de la semaine qui, cette fois-ci, est dédié à Boson X. Alors, vous avez sûrement entendu parler du boson de X ou du boson de Higgs. Donc, pour la petite histoire, j'ai trouvé deux spécialistes qui vont nous en parler rapidement. Le boson de Higgs, c'est en effet euh, d'abord une particule très énigmatique, très mystérieuse, qui est cherchée depuis 1964. Higgs, le fameux Peter Higgs, qui est un physicien anglais, a, disons, euh, sur le papier découvert qu'il devait, qu'il pourrait exister une particule qui permettrait, comme vous l'avez très justement dit, déjà on a fait beaucoup de pédagogie, le, la masse de toutes les particules de ce qu'on appelle le modèle standard. C'est-à-dire pourquoi le plomb et le fer n'ont pas le même, la même masse pour... Exactement, exactement. Pourquoi tel élément est plus lourd que, que tel autre ben, Quand on voit la différence de masse, c'est quand même spectaculaire. Là, on parle du plomb et du fer, mais je donne un autre exemple. Prenons une particule dont tout le monde a entendu parler, ceux qui nous écoutent ce matin... Par exemple, euh, le neutrino. Le neutrino... Ouais, on va arrêter là. Bon, alors, le jeu. Alors, c'est un peu comme Mirror Edge, comme euh, AA, comme euh, tous ces jeux-là, en fait, des jeux de course, hein, du, du run. Ça rappelle aussi un peu Temple Run, hein, si, on veut, si on veut pousser le truc. Et donc, c'est assez simple. Euh, comme vous le voyez, vous avez une piste. Vous courez, vous jouez avec les quatre flèches directionnelles, en fait, trois, pour être plus précis, vu que la flèche du haut et du bas fonctionnent pour la même chose, c'est sauter. Et vous choisissez donc à chaque fois d'aller soit sur la droite, soit sur la gauche, soit vous sautez tout simplement pour aller devant. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez doser les sauts. Donc plus vous appuyez longtemps, plus vous planerez, plus vous appuyez de manière courte, plus bah, ça sera rapide tout simplement. Alors ça peut paraître assez simple si l'on regarde le premier niveau qui est là. Hein. C'est vrai que c'est assez lent, il y a juste des trous. Pour chaque niveau, vous devez simplement passer sur des barres bleues. Ces barres bleues font monter votre compteur qui est en haut à droite. Et donc vous vous retrouvez ensuite dans une version accélérée du niveau, musique accélérée, rythme accéléré, afin de dépasser donc le cap des 100%, 200%, 300%, vous pouvez aller très loin comme ça. L'intérêt, une fois que vous êtes mort, est de pouvoir comparer votre score en ligne face aux autres joueurs. Il y a 6 niveaux. Bon, je ne vous en montre que 5 ici, mais il y en a 6 débloquables. Donc au début ça paraît assez simple, mais en fait très vite vous avez de nouvelles choses qui vont apparaître. Par exemple des plaques rouges donc, qui vont tomber si quand vous êtes dessus, ou alors des plaques rapides qui passeront, des systèmes électriques, ou de manière encore plus fourbe, on peut tout simplement faire des plaques qui clignotent dans une ambiance bleue afin que l'on ne les voit qu'une fois sur deux, ce qui rend les choses quand même assez difficiles. Et voilà, c'est vrai que c'est assez simple hein, comme concept cette fois-ci, contrairement aux autres jeux que j'avais pu vous présenter comme Mouche ou autre où il y avait 10 000 choses à savoir, il y a d'autres jeux que je vous présenterai qui sont encore plus complexes, mais celui-ci a l'avantage d'être assez simple, rapide, fun et efficace. C'était le jeu indie de la semaine, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau jeu, et en attendant, bonne partie